Stellt euch mal vor, sie ist noch nicht da. Sie bekommt mein Baby und ist noch nicht da. Weißt du, ob ihre Fruchtblase schon geplatzt ist? Keine Ahnung. Als ich mit ihr gesprochen habe, hat sie nur gesagt, dass sich der Schleimfropf schon gelöst hat. <lacht> Jetzt wissen wir alle genau Bescheid, Daddy. Nein. Was meinst du, wie du reagierst, wenn du Vater wirst? Ich werde wahrscheinlich im Wartezimmer Zigarren verteilen. Was sonst? Das hat unser lieber Joey bestimmt mal im Kino gesehen, damals in den 50er Jahren. Ja. Oh, das ist wirklich unglaublich. Sie wird es doch nicht etwa im Taxi zur Welt bringen. Ja, und wenn schon, na und? Das macht wahrscheinlich 2 Dollar für die erste Wehe und 50 Cent für jede zusätzliche. Das ist doch nicht teuer. Wenn Chandler so blöde Witze macht, ist das okay, oder? Es kommt immer auf den richtigen Moment an, Rach. Oh, bin ich zu spät gekommen? Ist Carol schon was ist noch gar nicht da. Oh, was soll die Gitarre? Da es bestimmt länger dauern wird, singe ich euch ein bisschen was vor. Ah? Hey, da bist du. Oh, Wo warst Carol. du denn? Oh. Wir mussten unbedingt noch was besorgen. Wieso? Was musstet ihr besorgen? Ich wollte ein haben und Susan brauchte was Süßes. Susan brauchte was Süßes. Sie bekommt ein Baby, verdammt noch mal. Da fährt man doch direkt in die Klinik. Und in der Klinik gibt's ja auch viel Süßes. <lacht> ja, finde ich auch. Das war der richtige Moment. <lacht> Für was Süßes anzuhalten. Jetzt hör schon auf, Ross. Wenn du willst, kriegst du auch was Süßes. Nein. Hey, jetzt will ich aber mal das ja. Elternteam begrüßen. Dr. Franz Blau, hallo. Sie wollen also tatsächlich ein Baby bekommen, hm? Wow. Hm, Sie sind ja schon im letzten Monat. Ein guter Anfang. Wie läuft's denn mit den Wehen? Ach, großartig. Jeder Einzelne feiert eine Party in meinem Uterus. Sie kommen alle vier Minuten und dauern 55 Sekunden. 59 Sekunden. Quarzuhr. Ha! Schweizer Quarzuhr. Haha! Ha. Sagen Sie bitte, darf ich was trinken, Doktor? Ja, aber nur Eiswasser. Das bekommen Sie von den Schwestern. Das hol ich. Ich dir, dass ich Nein, ich hol das. Da. Hast du nicht verstanden? Ich werde es holen. schon. Hi. Na, möchtest du ein bisschen Eiswasser? Ja, danke. Okay, und wenn du irgendetwas brauchst, ich äh, glaube, wir kennen uns noch nicht. Hi. Ich bin Rachel Green, die Mitbewohnerin der Schwester von Carols Ex-Ehemann. Oh, nett, Sie kennenzulernen. Ich bin Dr. Franz Blau. Ich bin der Geburtshelfer der Ex-Frau des Bruders ihrer Mitbewohnerin. Das ist witzig. <lacht> Ich will auch ein Baby haben. Aber nicht heute, Schätzchen. Ich muss morgen früh raus. Los, steh auf. Wir beide holen uns mal einen Kaffee. Ja, ist gut. Das ist sicher eine Erfahrung, die uns verbindet. Wirf, wirf. Na, du wirf doch endlich. Gut, bitte. Dann fall einfach um, wenn du willst. Nick Fan? Und ob? Ja, aber die sind doch das Letzte. Jetzt hören Sie ich. Oh. Da, sehen Sie. Das ist Patrick Ewing. Ein Nichtskönner, der würde noch nicht einmal das Wasser treffen, wenn er in einem Boot säße. Ach ja? Und wer sind Ihre Favoriten? Die Celtics. Die Celtics. Ha! Die würden nicht mal ein Boot treffen, wenn... Augenblick. Die sind doch das Letzte. Ach, Sie haben doch keine Ahnung. Die sind einfach noch im... Oh! oh. Hey, ich hole oh. Ihnen einen Vater. Hey! Wir brauchen einen Vater. Wir brauchen so schnell wie möglich einen Vater. Bringen Sie still. Es gibt keinen Vater. Oh! Oh! oh. oh. Das tut mir leid. Oh, ist schon in Ordnung. Es geht mir gut, ich hab... Oh, oh äh, okay, wissen Sie was? Wir gehen jetzt einfach da rein. Die anderen oh. Schwangeren sind nämlich auch da reingegangen. Ach, so winzig und pummelig und so süß ist dein Sohn. Aber es dauert nicht lang, bald denkst du an Adoption. <lacht> So fies ist das Gör und auch fürchterlich dreist und du schreist und du schreist und du schreist. Der Vater zu sein, das macht keinen Tag, Ross. Keine ich bezahl Spaß. dich fürs Aufhören. Von mir aus? Okay. <lacht> hey, seht mal Zwillinge. Oh Mann, sind die niedlich. Oh, also ich finde das ungerecht. Ich kann nicht mal eins vorweisen. Wieso bekommt die dann gleich zwei? Ich muss schon noch eins. Ach ja? Und wann? Ich mach dir einen Vorschlag. Wenn wir 40 sind und du noch nicht verheiratet bist, dann werden wir beide eben ein Kind bekommen. Warum sollte ich mit 40 noch nicht verheiratet sein? Nein, nein, das hast du falsch verstanden. Ich meinte das rein hypothetisch. Gut, hypothetisch. Warum bin ich mit 40 noch nicht verheiratet? Ich, so war das nicht. Sag's mir ruhig. Woran liegt's? Habe ich etwa eine Ehebremse eingebaut? Raus mit der Sprache. Da, da, da. Wie bitte? Hm? Ach, du lieber Himmel, eben hat mich eine Wespe gestochen. <lacht> Hey, uh, das ist aber ein sehr elegantes Kleidchen. 
Du hast dich noch mal umgezogen, Rachel? Na, heute ist doch ein ganz besonderer Tag und da möchte ich nett aussehen. Ähm, ist Dr. Franz Blau schon vorbeigekommen? <lacht> Nein, bis jetzt noch nicht. Ja, wo ist er denn nur? Er müsste doch hier sein. Das Baby könnte ihn doch brauchen. Sag mal, wie kommt es eigentlich, dass du so auf Ärzte fliegst? Ist dein Vater vielleicht Arzt? Ja, wieso? Oh. Nur so. Mom, darüber haben wir doch schon geredet. Oh nein, ich werde ihn auf keinen Fall anrufen. Ich weiß, dass es sein Kind ist, aber er ist ein Idiot. Du irrst dich. Ich bin gar nicht allein. Joey ist hier. Was meinst du mit Joey wer? Tribiani. Joey Tribiani. Ja. Okay. Sekunde. Sie will mit ihm reden. <lacht> reden Sie kurz mit ihr. Hi. Ja, ich bin's. <lacht> nein, nein, wir sind nur Freunde. Ja. Ja, ich bin alleinstehend. 25. <lacht> Schauspieler. Hallo? Nein. Sie telefoniert nicht gern, müssen Sie wissen. Aha, tja, also... Äh, ja, was ist denn nun mit dem Vater Ihres Kindes? Ich meine, wenn irgendwann mal mein Baby zur Welt kommt, dann würde ich es auch wissen wollen, verstehen Sie? Hey, Nick-Fan, habe ich Sie etwa nach Ihrer Meinung gefragt? Nein, ich glaube nicht. Okay, äh, dann wäre es am besten, wenn ich jetzt gehe. Von mir aus? Okay, und äh, alles Gute. Wissen Sie, was das Problem der Celtics ist? Die Spieler sind kein Team. Das ist doch gar nicht wahr. Doch, so ein Unsinn. Wahr. Ist es nicht? Ist es doch. Ist es nicht? Atmen. 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 Was halte ich nicht mehr lange Atmen. aus? Nur noch 15 Sekunden. 14. 13. 12. Zähl etwas schnell. Denk einfach daran, was du auch machst. Du machst es für Jordi. Denk immer schön an Jordi. Wer ist denn Jordi? Dein Sohn. Moment mal, mein Sohn heißt aber nicht Jordi. Wir waren alle damit einverstanden, dass wir ihn Jamie nennen. Weißt du, Susan war mal mit einer Jamie befreundet, deswegen sind wir wieder bei Jordi gelandet. Ein Moment mal bitte, Augenblick, wir sind doch noch gar nicht bei Jordi gelandet. Wir haben nur mal kurz diesen blöden Namen gestreift, als wir damals auf der Suche nach einem Namen waren. Das weiß ich doch genau. Oh, Was ist mein Liebling? Oh, 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 du musst oh, keine okay. Angst, mit Finger weg. Verstanden? Hey! Du kannst mit ihr schlafen, aber ihr Kampf gehört mir. Jetzt hört mal. Das sehe ich aber anders. Du kannst also, doch nicht... Halt es jetzt los, verschwindet! Aber er hat sie angefangen. hat angefangen. Nein, du, du hast egal, angefangen. Egal, der hat angefangen. angefangen hat. Ich versuche hier einen Menschen aus meinem Körper herauszupressen und ihr macht das Ganze nicht leichter. Oh, lieb. Los, Was sie nicht an. Vielen Dank. Siehst du, was du angerichtet ja. hast? Carol. Los! <lacht> atmen, atmen, atmen. Oh nein. Was ist das? Da ist was explodiert. Unsinn, das ist nur Ihre Fruchtblase, die geplatzt ist. Ihre Fruchtblase? Was macht man denn, wenn die Fruchtblase platzt? Hä? Atmen, atmen, atmen. Jetzt hör mal, das ist alles nur deine Schuld. Was kann ich denn bitte dafür? Ich wurde noch nie von ihr rausgeworfen, nicht bevor du aufgetaucht bist. Ach ja? Kann sein, Carol hat viele Fehler gemacht, bevor ich aufgetaucht bin. Das findest du wohl auch noch witzig. Bist du genau, hier als Spaßvogel ist. engagiert? Du fühlst dich von mir bedroht. Alles ich soll hey, mich von dir hey, bedroht? Hey, 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 los, halt auf, das reicht jetzt. Ernst. Geht rein, aber schnell. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Was ist denn mit euch los? Das ist doch wirklich nicht zu fassen. Ist euch schon aufgefallen, dass in diesem Haus Kinder zur Welt kommen, ja? Und das Erste, was sie mitkriegen, sind eure negativen Schwingungen. So geht das aber nicht. Also Schluss mit dem Gebrüll. Schluss damit. Hast du gehört? Zwingt mich nicht weiter zu schreien, dann klingt meine Stimme immer so hässlich. Ihr müsst jetzt ganz, ganz tapfer sein. Sie werden schon zurückkommen und solange sie nicht da sind, werden wir zwei uns um dich kümmern, okay? Okay. okay. Ist gut. 
Also, was Sie mir da eben über Paris erzählt haben, hört sich einfach fantastisch an. Ja, und sagenhaft war auch dieses kleine, hübsche Café direkt neben meinem Hotel. Und, äh, na, nun regen Sie sich mal nicht auf. Also, dort wurde... Halten, halte durch, pressen, 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 stärker, stärker, immer raus damit, immer raus damit und dann weg. Alle schnappten sich den Ball, hey, hey, ho, ho, und dann rennen wir. Ich hab hier doch nur, gut, okay, pressen, pressen, pressen. Willst du die Tür wegsaugen oder was soll der Blödsinn? Hilfe! Ihren Leichnam am übernächsten Tag. Ja, und keiner hat gemerkt, dass schon lange sie dort lag. La, 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 la. Ja, Mom, hier läuft alles wie am Schnürchen. Ja, Ross, geht es gut? Ich kann ihn nicht finden. Er ist nur zurzeit ganz weit weg. Er ist nicht hier. Nein, nein, du brauchst nicht herzukommen, wirklich nicht. Sag mal, was meinst du mit erster und letzter Gelegenheit? Hörst du mal bitte auf damit? Ich bin 26, ich habe noch viel Zeit. Irgendwann werde ich auch mal Baby geschreien um mich ab. Oh. 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 Wo hast du denn bloß? Ich habe ein Kind gekriegt. Mann, bin ich fertig. Masseltorf! Was hast du? in ein paar Stunden losgehen. So genau kann man das immer nicht vorhersagen. Aber sie macht sich großartig. Und nun zu Ihnen, wenn es erlaubt ist. Haben Sie vielleicht zurzeit einen Freund? Nein. Nein, nein, im Augenblick nicht. Und Sie, haben Sie eine Freundin, Doktor? Nein, es ist schon schwierig genug, eine Frau zu finden, die mit mir ausgeht. Äh, tja, Ihr Ärzte habt es wirklich nicht leicht. <lacht> tja, wie soll ich das erklären? Das liegt wahrscheinlich daran, dass ich so viel Zeit verbringe mit... Äh, naja, Sie wissen schon. Also, ich versuche natürlich, mein Privatleben streng von der Arbeit zu trennen, aber das ist gar nicht so einfach, wenn Sie ständig mit... Äh, Was machen Sie beruflich? Ich bin Kellnerin. Kellnerin, gut. Da könnte ich mir vorstellen, dass Sie nach einem langen Arbeitstag, wenn Sie endlich zu Hause sind, denken, wenn jetzt einer die Frechheit besitzt, mir einen Kaffee anzubieten, dann... Klar, ich verstehe. Ich sehe jetzt mal wieder nach Ihrer Freundin. In Ordnung, sehen Sie nach der Freundin. <lacht> Woher weißt du, dass ich hier bin? Von deiner Mutter. Und das ist unsere Tochter? Nein, das ist die Ärztin. Es tut mir leid, dass du das allein durchstehen musstest. Ich war doch überhaupt nicht allein. Ich hatte einen Arzt, eine Schwester und einen, der mich angefeuert hat. Und, wer hat gewonnen? Die Nix, mit zehn Punkten. Die sind das Letzte. Ich finde die nicht übel. Jetzt. Wunderbar, das ist ja prima. Verdammt nochmal, das ist alles nur deine Schuld. Ich habe wirklich gedacht, dass das der schönste Tag meines Lebens wird, denn mein Sohn wird heute geboren und anstatt dabei zu sein, sitze ich hier mit dir in einer Kammer fest. Die Frau, die ich liebe, bekommt ein Baby. Dieser Tag ist für mich genauso wichtig wie für dich. Nein, meine Liebe, für niemanden ist dieser Tag so wichtig wie für mich. Hast du verstanden? Und weißt du, was das Erste daran ist? Wenn das Baby da ist, kannst du mit ihm nach Hause marschieren und welche Rolle spiele ich dabei? Jetzt hör mal zu, du bist immerhin der Vater. Du wirst von allen anerkannt, im Gegensatz zu mir. Es gibt einen Vatertag, einen Muttertag. Nur ein Tag für lesbische Geliebte gibt's nicht. Das ist nicht wahr. Jeder Tag ist für dich ein lesben Tag. Das ist einfach klasse. Ha. Kannst du uns das mal erklären? Als ich noch ein kleines Mädchen war, ist mein Vater abgehauen. Das habe ich ja schon erzählt. Ja, und bald darauf war meine Mutter tot und mein Stiefvater musste ins Gefängnis. Und äh, somit wurde ich gleich von mehreren Menschen erzogen. Aber das verlief nie harmonisch. Und dein Kind, das heute zur Welt kommt, hat gleich zwei Menschen, die sich darum streiten, wer von ihnen wohl das Recht hat, in seinem Dasein die wichtigste Rolle zu spielen. Das ist das glücklichste Baby der Welt. 
aber streitet euch ruhig weiter. Wo sind sie denn nur? Sie kommen sicher bald zurück. Ja, Herr. sie wollen doch dabei sein. Reg dich bitte nicht auf. Du bist erst bei circa 9 cm. Dein Baby steht noch ganz am Anfang. Ja. Irgendwie jagst du mir langsam Angst ein. Hm? Oh, oh, oh. Ich bin mal jemand. Ich bin überfallen worden. Ich glaube, ich habe meine Brustwarze verloren. Okay, 10 cm. Gleich wird's kommen. Oh, Schätzchen, oh, komm, dann sind pressen. Aber sie sind doch noch nicht da. Aber das Kind will jetzt dummerweise nicht mehr warten. Oh, oh, helft ihr doch. Okay, jetzt habe ich's aufgekriegt. Hallo Leute, ich bin Ben. Ich bin der liebe Ben und arbeite hier. Hab keine Angst, ich werde euch retten. Ja, ja, ja. Okay, 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 okay. Schon gut. Bist du soweit? Ja. Gut, dann steig auf, Ben. Okay. Also, Ben, ich zähle bis drei. Ja. Eins, zwei, drei und... Nein, ich hab es, Ben, geschafft. Hoch mit dir, ja, ja, sehr Kerl. gut. Machst du das weiter? <lacht> Kannst du irgendwas sehen? Was ich hier sehe, kommt mir wie ein Lüftungsschacht vor. <lacht> ja, es ist tatsächlich ein Lüftungsschacht. Hey, Phoebe, die Tür ist offen, die Tür ist offen. <lacht> Warten Sie. Sie haben Ihre Beine vergessen. Christen, Christen, wir sind da. Wo wart ihr? Das ist eine lange Geschichte. Carol, Sie müssen weiterpressen. Entschuldigung, pardon. Darf ich da mal bitte ran? Oh, Hört mal zu, in diesem Zimmer sind ein paar Menschen zu viel. Und gleich kommt noch einer dazu. Also bitte, wird jetzt jeder, der nicht der Ex-Ehemann oder die lesbische Lebenspartnerin ist, rausgehen. Okay. Los, raus mit euch, aber schnell. Ja, mach's gut, bis später. Bis dann. Wiedersehen. Eine Frage. Laufen Sie auch unter lesbische Lebenspartnerin? Raus! Na also, da kommt gleich er ja schon. Soweit. Gut, gleich Nein, Moment, hast das muss ich sehen. Das muss ich unbedingt sehen. Ja. Oh, oh. Schön fressen, Carol. Oh, den Kopf, den kann ich schon sehen. Oh, Carol, der ist ja riesig. Wie schaffst du das nur? Vorsichtig, ganz ruhig. Also, eine Hilfe bist du nicht gerade. Sie machen das sehr gut, Carol. Bitte ganz ruhig. Oh. Okay. Entschuldigung. Was siehst du, Ross? Sag, was oh du Gott. siehst. Ich sehe den Kopf und die Schultern oh. und die Arme und... Oh nein, diese klitzekleinen Fingerchen. Oh. Oh, und die Brust oh. und das Bäuchlein und... Hört mal her, es ist ein Junge, liebe Freunde. Oh. Geschafft. Okay, also Beine, Knie, Füße das ist und... faszinierend, oh. Carol. Oh. oh, er ist da, das ist ein Mensch. Oh. Oh. Sieh ihn dir an. Ja, sieh ihn dir an, wem sieht er Ende? Er sieht aus wie mein Onkel Ed, nur ein bisschen feuchter. <lacht> ja, wirklich. Das ist aber ein sehr hübsches Kind. Oh, danke, Phoebe. <lacht> Vielen Dank. Ich will wirklich keinen Streit darauf beschwören, aber wir haben immer noch keinen Namen für das Kind. Ähm, wie wär's mit Ben? Ein schöner Name. Ben. Oh, ben. Oh ja, Ben klingt gut. Ja? Diesen Namen habt ihr bis jetzt noch nie erwähnt? Der ist uns vorhin erst eingefallen, stimmt's? Ja, genau, als wir so lange weg waren. Hi. Dürfen wir reinkommen? Ja, ja aber rein, natürlich. Aber Schon gut, mein Junge. Seht mal her, ich möchte euch hier jemanden vorstellen. Ja, das ist Ben. Hallo, oh, Ben. Tag, ben. Oh, ben, das sind meine Freunde. Hi, Ben. Susan, er sieht genauso aus wie du. Oh. <lacht> Danke. Also, ich kann es noch gar nicht fassen, dass einer von uns sowas hier zu Wege bringt, Na ja, Leute. Ja, sowas würde ich auch noch zu Wege bringen. Ross? Ja? Darf ich? Ja, klar. Komm her. Vorsichtig, ganz ja. vorsichtig. Hörst du ihn? Hi, Ben. Hi, ich. Ich bin deine Tante Monika. Ja, deine Tante bin ich und mein Name ist Monika. Ich werde immer ein paar Kaugummis für dich haben. Ben, 
Du musst wissen, dass es dummerweise mal vorkommen wird, dass ich, obwohl es mir schwerfällt, nicht für dich da sein kann. So wie jetzt. Sieh mal. Aber ich werde immer zurückkommen. So wie jetzt. Siehst du? Und manchmal werde ich vielleicht ein bisschen länger weg sein. So wie jetzt. Aber egal, wie lange ich weg bin, ich komme immer wieder zurück. So wie jetzt. Und ich bringe dir alles bei, was für Baseball wichtig ist, hörst du? Also alle Zeichen und so. Ist er nicht einmalig? Ja, das ist er. Ben! Ben! Hey, Ben! Er rührt sich nicht. Ich glaube, er heißt überhaupt nicht Ben. Hey, seht euch das an. Er schließt die Augen. Er hat die Augen wieder aufgemacht, seht ihr? Ja. Hallo. Also, ich finde, dass Ben noch nicht so viel kann. Ich glaube, dass er bald sehr viel kann. Kann sein. Naja. Gehen wir einen Kaffee trinken? Ja, okay. ja, ja. Okay, wir sehen uns dann nachher. Dein Teddy ist stolz auf dich. Ganz, ganz stolz. Im Bamben. Schließt er die Augen wieder? <lacht>